As the nation grapples with the spread of COVID-19, families are being told to go home and stay there for their safety and everyone else's. But for victims and survivors of domestic violence and sexual abuse, including children exposed to it, being home may not be a safe option. And the unprecedented stress of the pandemic could breed unsafety in homes where violence may not have been an issue before. In this episode, our guest speaker, Ms. Glenda Resurrection, will discuss the importance of sexual and physical abuse awareness. Ako si Glenda si Resurrection. Ako po ay isang filmmaker, scriptwriter, and actor. At ang advocacy po namin ay psychoeducation that leads to transformation. Ginagamit po namin ang cinema at seminars, ngayon po ay webinars na para po mag-spread ng awareness on sexual abuse detection, prevention, and immediate response. Ang una po namin pelikula ay ang Our Butterfly. At ito po ay napalabas na nationwide dahil po sa endorsement ng Philippine Commission on Women. Usually po, nagbabiyahe kami kapag ka Women's Month, kapag summer, sa March yun. And then, during the Bowsie campaign nationwide. So that's uh, from November um, 25 to December 12. Doon po namin pinapalabas ang Our Butterfly sa iba't ibang communities and government agencies. And then we talk about sexual abuse after. Yun po ang aming ministry, ministry slash advocacy. Ayun. Ang All Butterfly po ay ito sa buhay ng isang bata na sexually abused. Okay? Um, ito po ay nagpapakita sa mga struggles ng sexual abuse survivors at kung ano ang role ng, ng family, ng mga guro, at kung ano ang dinadanas ng isang batang survivor uh, sa kanyang pang-araw-araw ng buhay. Tinatakal din dito yung struggles talaga, yung, yung uh, psychotherapy na kinakailangan sa mga survivors. At uh, kung ano yung possibility ng healing and recovery, especially kung malakas ang ating support system. Pinapakita rin dito yung entry point sa pamilya. Kaya mas dapat maging vigilant tayo and um, uh, kung ano yung mga pwede pa nating maunawaan since psychoeducation, mental health, hindi yan masyadong priority, especially lalo na before sa bansa natin. Kasi ang laking factor po nito para ma-maximize ng taong kanyang potential kapag ka naalagaan ng mental health. And um, sa bansa natin, marami ang taong magiging depression. Isa pong cause nun ay environmental. Ayun po ay mga causes ay abuses, katulad ng sexual abuse, physical abuse. Kaya yun po yung tinatalakay sa piling ko lang ang water flight. At ito po ito malakay din sa seven steps to recovery na kung ikaw ay nagdaan sa experience na ito when you were younger, magkakaroon ka ng idea. Una, kung paano yung proseso para gumaling makarecover. Pangalawa, posible palang makarecover. Until now, talagang taboo subject yan. A lot of people are very uncomfortable. In fact, marinig pa lang nila na, oh, we have a film on child sexual abuse. Sinasarado ng pinto sa amin. And I'll be honest with you, we have been rejected many times, especially by churches. Kasi may judgment ka agad. Hindi naman napanood yung pelikula, hindi malang pinasa yung synopsis. May judgment ka agad na puro kabastosan yung pelikula, yung puro sex. Hindi naman natin sila masisisi kasi marami na rin yung pelikula in the past na kapag isa nga kahit action film. Eh. Or lalo na pag ganito ang tema, ang dami po talagang sex scenes. Uh, hindi na malam po kami nabigyan ng pagkakataon na maipakilala ang aming uh, puso sa, sa kampanyang ito. Na. At saka ang sumulat po nito ay ako. Bago po ako gumawa ng pelikulang ito, anim na, year, anim na taon po ako sa isang Bible seminary. Iba po ang training ko, iba po ang background ko. At ang pelikula pong ito ay napanood na ng mga maliliit na bata. Kung sila nga po kinaya, and these are from Christian families, nagkaroon po kami ng pagkakataon. So, during the very beginning, we were getting a lot of rejections. Pagsalamat po sa Philippine Commission on Women, sa Center Upper, sa Council for the Welfare of Children na nagbigay sa amin ng pagkakataon at marami na rin pong um, um, government agencies na open ang doors sa amin. Meron na rin pong kailang ilang churches and then schools eventually, hopefully, after COVID-19. Tapos po itong January, nagkaroon tayo ng pagkakataon na maipalabas ang pelikulang ko sa Pasigenyo dahil po sa Lani Kasita Learning Center na oh, may mga parents na natakot, akala nila ganon. 
Pero nung nalaman nila, gano'n ang content ang pelikula, after nung nagsalita ako sa stage at ang unang-una kong sinabi, turuan yung anak mo na, ang, na the bodies, the bare bodies, or the temple of the Holy Spirit, nagulat sila na gano'n. So after po nung talk ko, ay nag-uunahang magpa-picture ang mga bata, pati ko ang mga nanay, kasi nakita nila, walang kabastusan. At uh, actually, challenge ko sila, pag may nakita kayo anything na kabastusan, isusoli ko yung binayay ko sa ticket ninyo. Pati pang masahe, pipigyan ko kayo. Wala naman mo na isoli ng bayad at agawan pa kong magpa-picture. So, yun po ang pelikula. And we have to talk about this now because um, ito, kakakita ko lang recently, ha, um, pag ganito mga psychological issues, hindi naman yung mga authorities, hindi naman nila masyadong hinaharang yung magka-counsel the likes of church people. Hindi naman, pero po, mas i-encourage nila pumunta talaga sa mga specialists, sa mga licensed psychiatrists. Kasi po, kailangan po po talaga natin matrain, i-open ang mind natin, lalo pa isa sa mga unang pupuntahan kapag ang tao ay sexually abused, mahanap siya talaga na makakausap sa church. Paano po kung hindi tayo aware? Kasi kung pili ko lang pangalang po ay takot na tayo na very sanitized, sinulat ng isang graduate ng Bible Seminary ng anong na taon, nag-aaral, tapos po, kung para doon sa maririnig natin na talagang, po, talagang horrible cases, maka po, nagsisimula pa lang yung bata mag-open up, eh, nag-collapse na tayo. Kailangan na itong pag-usapan dahil very prevalent po ang sexual abuse na yun at ang nakakatakot dyan, unreported ang cases. Kasi po, naka-lockdown ng baka, pati ang perpetrator sa iisang bahay. So maganda po magkaroon tayo ng realization na kailangan na itong pag-usapan, paghandaan at maganda pong simulain ang pelikulang I'll Butterfly na napakalinis ng pagkakagawa, napakalinis po ng pagkakasulat. Pwedeng-pwede po sa bata, lahat po ng film showings namin sa mga hall. Okay. Sa lahat po in sa mga malls na may ilan kami ata tatlo parang focus group, group discussion by invitation lagi pong may maliit na bata so wag po kayo matakot na imitahin kami eventually but sa ngayon po dahil naka-lockdown tayo at hindi pa pwede ang mga big gatherings sa ang ginagawa natin ngayon ay nagsasagawa tayo ng mga webinars. Nagkakaroon tayo ng partnerships with different entities, different groups. At sinimulan ko ito uh, sa kabutihan ni Captain Barangay Captain Raymond Tracing of Barangay San Antonio, that's my barangay, at in Pasig City. At um, siya po ang matapang na nag-open ng door uh, sa ano na to, sa webinar na ito, Owl Butterfly Sexual Abuse Awareness Campaign Webinars. Actually, dalawa na po dalawa na po yung webinars na to at very successful. Sample lang ha, yung unang webinar natin at the end of the two-hour broadcast ay nakaikot tayo ng 790 comments. So after two-hour broadcast, talaga ang dami ng views, ang dami engagements, ganun katindi, pero malinis po may mga nanonood na pastors, mga, pe- mga friends from other religions na talaga very conservative. Nakita nila. It was an opportunity for people to breathe, to open up about past experiences, mga traumatic experiences, and at least sila natakot kasi walang nagda-judge nagda-judge tayo. It's a very safe environment. Kaya po, if you want to invite us to do webinars for your churches, for your companies, i-message nyo lang po ako sa Facebook. Pwede po natin gawin yan. Before COVID-19, uh, one in every, one person, one Filipino in every hour, uh, actually to be exact, 53 minutes, get sexually abused. Babae, lalaki. And of the 10 victims, 7 are children. That was before COVID. Ang sitwasyon ngayon, naka-lockdown ang perpetrators at ang mga bata sa isang bahay. Okay? At base sa pag-aaral, kapag mayroong major job losses, tumataas talaga ang rate ng maltreatment. And dumabas na ang mga balita sa iba't ibang masamig sa United Kingdom din, sa US, uh, even our ibang close countries na tinatawag kung saan malaki ang control ng mga lalaki over the women Lumabas ang mga balita na malakas ang cases ng sexual abuse ngayon. Domestic abuse, physical abuse, and then uh, rape sa mga bata. Pero in the Philippines, bumaba. Pero sabi ng mga ano, ang tawag nila sa kanilang mga watchdogs, sila yung nagmamonitor sa ganitong situation, hindi yung totoo, hindi yung accurate. At lumabas na rin ang reports ng ating mga experts on this, na hindi reported ang mga cases ng sexual abuse, alam nilang tumaas, 804 lang from March 15 to April 30, 804 lang ang recorded, ang reported. At ang mga reasons na tinutukoy talaga nila. So, mahirap ma-pinpoint, but these are the possibilities. Three. Number one, uh, naka-lockdown din yung perpetrator kasama ng mga bata, kasama ng mga abuse victims. And this is also the same case in other countries. So, syempre, hindi makapag-report kasi nandun doon, maririnig sila. Pangalawa, 
wala namang masasakyan. Gusto mo mang magpunta sa barangay, gusto mo mang magpunta sa kusinto, wala kang masasakyan kasi nga, naka-quarantine tayo, naka-lockdown, na kayo walang public transportation. Ikatlo, yung mga ibang mga uh, grupo or mga agencies or like kunyari sa isang LGU, yung mga kasamaan doon na uh, nagkikater sa mga ganitong cases, medyo na siya either na lockdown din sila or medyo nag-iba muna ng kulto. So, isa rin yun. Okay, information to galing sa PCW, sa NBI, sa PNP, yun. Yun po ang reality natin. So, nakikita natin na meron talagang need na i-discuss ito kasi paano yung mga batang natutrap sa bahay? Wala, helpless sila eh. So, ang maganda, ang nangyari doon sa uh, nakaraang webinar natin, pinakita natin paano ba mag-report. Okay, pwedeng sabihin, oh, tumawag kayo sa barangay. Pero paano kung nandun doon nga, may teknik po kaming tinuro doon sa webinar natin at sana po mapanood nyo, nakapost pa po yan publicly. Uh, kung paano ba mag-report, pati yung saving ng number kung paano at kung kanino magre-report. Kasi the power of sin is in secrecy. Hanggat wala nagsasalita, walang makakabalita. Uh, meron po nangyari sa isang hospital na sinabi sa kanito ng psychiatrist mismo. Sabi niya, Glenns, yung report dito ng child psychologist namin, ang dami cases ngayon ng rape. At yung isang nanay nag-report na yung anak niya na-rape. At when she was young, na-rape din siya, hindi siya nagsalita. Because of what happened to her child ngayon, magre-report na talaga siya. Okay, kasi even before this happened, mataas na yung, uh, I mean, matindi na yung low reporting rate ng mga Filipinos. Talagang medyo makimikim tayo, hindi tayo nag-report, nakakahiya. Uh, Misa hindi ba natin alam yung classification, abuso tayo na, abuso tayo, hinawang ka lang, binabi ka lang na hindi yung clear sa atin. So, ito yung mga bagay na talagang kailangan natin ng Indian. Balitan doon, alam din natin dapat may mga batas na nagpaprotecta sa atin. So, huwag tayo mag-adubiling tumawag sa authorities kasi meron pong mga pwedeng tumunong sa atin. I don't know now, but in 2017, uh, based on my recollections, we got a lot of, a lot of rejections. And as a Christian, since I was 14, you know, for many, many years already, I was beginning to question, so ko, Lord, why are they rejecting me? And and God, your job is not to convince them. Your job is to obey me. Okay, I kept on doing that. In fact, no, um, when we were promoting All Butterfly, I was taken advantage of by some people na talagang nagpo-profess na Christians. And these are actually... Okay, sabi ko, meron gusto mo ipuslit yung pelikula namin gagamitin sa, ipang, sa isang evangelistic event na walang bayad. Walang permiso ko. ba? Diba? Eh, naka, nakarating sa akin. Pangalawa, gustong ipalabas ang pelikula na 500 per ticket. Tapos, tinatanong kung gusto kong ibigay ng libre yung pelikula. Pero sila, parang wow. May isa ang sabi pa, uh, bigyan mo na lang kami ng DVD. Para ano na lang, pinsisinkwenta lang singlisin. Sabi ko sa kanya, Pastor, kayo po ang papatay sa ministry namin. We have to understand po na hindi po rin Christians tayo pare-pareho. Eh, magagamit lang tayo ng ating mga talents and skills. Million po ang ginasis namin. One po ang ginugol sa pag-aaral at 15, 10 to 15 years in the making po ang pili ko lang Alvar of Life. At bago ko, habang sinusulat ko po ang script na ito, ako mismo may sariling rape counselor para hindi ako matraumatize. Sana po ay um, i-value natin kasi hindi enough yung nagpipray lang tayo na mag-rise up ang mga Christian filmmakers, gumawa ng ganito. Pag gumawa po sila ng pelikula, may million pong ginasas doon tapos wala naman pong sumusuporta. Lalo pa po, sana suporta natin kung ang tinatakil na issue ay dapat actually ay churches ang nagtitik ng initiative na gawin ito or the government. Kaya lang hindi na tayo dapat umasa ng umasa eh, di ba? Don't, you know, ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country. And this is our way of serving our country. This is the best way we know how. Ang principle ko po ay um, serve your country, serve your God. So ito po ang ginaga ginagawa namin pelikula uh, in support. We cannot solve the entire sexual abuse problem of our country, but the goal of the film is really to support whatever initiatives the government already has. Kasi po, ang bigat-bigat na po ng burden ng gobyerno natin. In the churches, I hope that, you know, after the the this pandemic, you know, there will be more openness uh, to the reality na maraming nararate. Maraming nararate. At diniscuss na namin to sa isang radio station. It's happening in churches. Actually, meron pang nagtanong na eh. Minsan nangyayari, uh, nirarate yung bata ng kanyang ama and then yung ama ay usher sa church. O minsan naman, nirarate yung isang sister 
Narinig din yung dalawang kapatid. And, so, hindi ko na sabihin position, servant sa church. So, this is happening. And because we're not talking about this, hindi natin alam kung paano i-handle. Yun nga ng confession talaga, oh my gosh, parang kating-kati tayo na, uy, pag-pray naman natin si ganito. In the guise of a prayer request, nagiging gossip, wala naman tayo na itulong. Kasi may technique po dyan, ay, would you believe, ha? I spoke with one girl, actually two girls, uh, mga psychology students ito. Psychology students na tinanong ko, kayo ba tinuruan na kayo kung paano i-handle ang mga rape cases? Ay, hindi po. So sabi ko, pag pala may counseling situation, baka kahit pa paano mas maka-assist ako. May kunti tayong alam, no? Uh, kumpara sa mga bagay sa kasi hindi naman din puro. At meron din ako experience before na psychiatrist, Glenn's may sexual abuse case dito. Sino pwede magpasahan? Uh, kasi iba yung specialization ni ma, ni madam. Okay lang po yun. Tulungan na lang. Because in our country of 109, million Filipinos who only have 5,000 licensed psychiatrists, psychologists, and guidance counselors. And not all of those are trained to handle sexual abuse cases. So, maganda po sana, uh, at least malang mabigyan ng pagkakataon yung advocacy at tulad namin na napakalinis po. Uh, it's a challenge to all churches na nakikinig sa atin ngayon, church leaders. If we can't do an all butterfly film showing in our churches right now because we can't even go to church, we can't even go to church, kahit sana yung webinar, it's very clean, very decent. May mga nakapanood na po na pastor, invite us. It's not for free. Okay? It's not for free. Uh, invite us. Pero ang life-changing effect po nito talagang hindi matatawaran. And sa engagement pa lang na nakuha namin the first time, after the two-hour broadcast, 790 comments, saan yung views tumataas pa ng tumataas. Dahil free equipping ito. Sabi ko, free equipping. I-avail nyo na. Ang nangyari po, um, After doon, may mga nag i na po. May mga nakipag-arrange na po uh, papano ang gagawin natin. We want to show that. Kasi maganda na maipalabas mismo sa inyong church, sa inyong organization, sa inyong um, yung corporate social responsibility, yung mga minister ninyong yung mga groups. Kasi pwede silang mag-engage, pwede silang magtanong sa akin. At marami po talagang nag-open up at yung mga dinadaanan nila and we were able to kahit papano give instructions encouragement and equipping para naman itong mga taong ito hindi lang makahinga kundi makamove on makatake ng first step to recovery Alam mo, nang ginagawa namin itong film na to, we didn't have it all figured out na nakalatag na na <laughs> o ganito gagawin natin ganito gagawin But, oh, you know, three things were clear kasi when God made clear that this was gonna be my assignment sabi ko, Lord bakit ako? Hindi naman ako sikat na script writer. Baguhan ako. I got my answer to that. At clear ang intentions. It's not to compete. Wala kami instruction to compete internationally. Kaya ni isang competition, wala kami sinalinan. <laughs> Pero three, three things were clear. Number one, gagawa tayo ng pelikula that will help in the recovery of sexual abuse survivors. Number two, gagawa tayo ng pelikula na kahit paano magpaprovide ng employment. You know, kahit pa lang yung shooting, yung show sa mga tao. Tangatlo, pelikula about sexual abuse na magpipresent sa kanila ng about hope in God. Okay? Magpipring ng salvation. And this film has already been used for evangelism. Magugulat kayo, wow, right po, kasi minsan nakakahon tayo eh. Nag-show kami minsan sa isang, isang church para nag-expect yata because we are a film company, Christian film company. Uh, ang na-expect yata, ano, yung may mga kalapate, ganyan. Ay, hindi po ganyan ang real life. Great movie po ito. Hindi po ito, ay, this is a mental health movie. It's a psychoeducation film. Hindi po ito yung gospel film na kalapate, may sisikat ng araw. For, hindi po ganon. Pero ito po ay nagamit na. Uh, one thing that we have to realize means on expressions, we put God in a box. Kahit po donkey, pwedeng gamitin ang Diyos pag meron siyang gustong ipasabi. Kahit po isang pelikula, on mental health, psychoeducation, sexual abuse trauma, pwede rin gamitin ang Diyos para pag-share ng gospel. Hindi lang to bring healing sa mga traumatized kung hindi to share the gospel. At proven na po yan, na gamit na po namin yan several times. After ko mag-talk, may pastor na nag-preach ng gospel and people got saved. So, magugulat ka sa pelikula po. It's not for everyone. Uh, may mga genre po kasi, may mga niche na sinasabi bawat kanyari, bawat filmmakers, yung iba political, yung iba, uh, ano ba, iba yung ano, social issues, 
some po sexual abuse, uh, some po actually mental health. So lahat ng pelikula, lahat ng mga tema na may involved na trauma like rape, bullying, parang mental health issues, chronic yan, yan ang mga pwede natin gawin. At may mga nakalinya na time pelikula. Kasi then as a filmmaker, alam ko din yung calling ko. Very clear ang objectives ko, very clear ang, ang understanding namin ng Panginoon. Kaya ito yung gagawin ko. And kung ano lang yung sinabi niya, like it's not me for, you know, parang like for all butterflies, it's not really not competition. Kahit ang dami nagsasabi na, Uy, dapat nag-compete yun. Kung may dapat ng kating-kating mag-compete yan ako kasi ako yung nagbida. Ako pa yung writer. Yung film company pa, nasa pangalan ko. So sabi ko, dapat ako, no, no. Ang babatayin mo dyan, if you are a filmmaker, meron kang advocacy, may passion to do something, Pamatayan mo dyan kung sino na yung pinapakinggan mo pag ang dami na nag-itig ka ng gagawin. Kailangan babalik ka pa rin sa original na usapan nyo ng Panginoon na ito, tatlo, tatlo ang objectives natin. Make a film for the, that will help in the recovery of rape victims, provide employment for some kahit, kahit konti, and then share the gospel. And we were able to use our film. Yun ang ano eh, yun yung dapat malinaw sa atin. Alam mo dapat yung calling mo, yung objective mo, and the reason why we're doing this is because these stories have to be told. Otherwise, yung mga rape victims, silent demographic yan din sa salita. They will, for, they will forever be silent, not knowing that there's a possibility for recovery. Kaya yung iba rin dyan, 80 years old na, saka pala nag-open up na na-rape para sila. Ngayon, kahit pa paano, marami nang nag-respond positively. And in one um, uh, agency, parang ano to, eh, housing, they rescue children and teens who are sexually abused. Nanood sila ng pelikula, yung buong ano na yun, yung buong facility na yun, pati yung mga counselors. Ang report sa amin niya, yeah, may mga na-trigger, pero after nun, mga nakikipag-usap na sa counselor. Because prior to that, pag na-counseling situation, matagal ko lang. Hindi nagsasalita. After watching the film, yes, may na-trigger, but triggers are everywhere. Maroon ka ng TV, may sumisigaw na babae, mati-trigger ka. May makita kang billboard, mati-trigger ka. May marinig kang kanta na narinig mo nung nirinig ka, mati-trigger ka. Sa pelikula namin, it's clean, it's clear, it's realistic. May mga nakapanood na ng psychologists and may nagpa-autograph pa sa akin, alam nilang authentic yan at hindi minadali yung proseso ng healing, hindi yung huli-huli, parang nasob lahat, hanggang sa hindi ganon. Tapos po, uh, naipakita rin natin dito talaga na effective kasi nga yung response sa mga nakapanood na rape victims, very positive, very positive po. At sinabi nila, authentic, pati nuances na kuha. So, sana po mapanood nyo someday at habang wala yun, webinar muna tayo. Yes, resilient ang mga Filipinos, pero hindi ako masyadong impressed dyan. I'll be honest with you. Hindi ako impressed dyan kasi minsan ginagamit niya ng natin na excuse para hindi magbago. Matiisin, hindi po ako believe dyan. Minsan ginagamit na excuse para maging amad tayo. Okay na yan. Kaya kakayanin yan. Hindi natin ginagawa ng action. Nakikita mo na very clear na problem. Uh, paulit-ulit, pa, paano yung bata? Paulit-ulit na nanarig. Hindi matatag yan. Makaka-recover yan. Yung traumatized pa ba ako yan? Papasok sa school, mag-aaral. Pero, damaged forever yung bata kasi hindi mo lang nakapagkwento. Una, suppress. Yung mga bata, huwag ka sasagot sa matanda. Huwag ka lalaman sa matanda. So marami nang narrate noon na hindi nakapagsalita dahil sa maling paniniwalang yan. As a doubt, you have to know the difference between speaking up and talking back. Kapag ang bata nag-explain, nag-express ang sarili niya, etong tinanas ko, hindi po yan sumasagot-sagot. Yan po ay nagpapaliwanag. Pakinggan po natin kasi hindi po yan mag-iimbento. Pwede yung mag-imbento, mag-protect siya si Batman, si Superman. Pero hindi magpe-prevent na siya ay, pre, uh, yun ang pretend na siya ay na-rape. Marami pong long-term side effects ang sexual abuse. Hindi lamang po physically, hindi lamang po emotionally, uh, relationship-wise, ang dami rin po, at mentally. Sample na lang ha. Uh, physically, alam ba yung iba, pa, ano, yung pinapabayaan na yung sarili, inugutong na, ang tawag dito slow suicide, ayaw na kumain. Tatlo yan eh. Bulimia, anorexia, tsaka meron pang, meron pang isang eating disorder. Uh, yun ay tatlong yung posibleng maging uh, yun, side effects ng, ng sexual abuse. Yung slow suicide ng sinasabi ko, anong tawag dito? Gusto niya mag-disappear completely. Okay? At un- inuunti-unti niya ni katawan niya. Emotionally, uh, takot na magtiwala. May mga ganun na. Parang wala na silang ano, yung mag-empathize, parang ba't ako maawa dyan, hindi nga yan naawa sa akin, naawa, hindi kinaawaan. Okay? Tapos, mentally, nagkakaroon ng mga issues, pinapangungot, 
kung ano-ano pang mga psychological issues, PTSD, relationship-wise, sinasabotay ang sariling relationship, jumping from one sexual relationship to another. Marami po nga, marami pong nangyayari. And then, um, makikita mo yung iba nagko-question na rin kay God. So, hindi na dapat basta binabari wala. May alam nga ako yung warapin yung Bible niya. At saka ito pa, misan din, as Christians, parang yung mema, alam mo yung mema, may masabi lang, if you don't understand rape, if you don't understand trauma, if you don't understand depression, ingat sa pagkocomment. Sabi ko nga misan, huwag na huwag kayo mag-preach about depression. Kasi ano eh, um, lalo mo hindi naintindihan, may nangyari ng ganito, balikan natin trauma mamaya. Nag-preach, o kaya nagkakaroon ng depression kulang ng paninimpalataya sa Diyos. Eh may nakarinig, in this girl, she was brutally raped when she was young, and she has PTSD, she has a bipolar disorder, and she was attending church. Na mula no, na turn up siya, hindi niya siya bumalik, and she's running na one of the biggest uh, online support for people with psycho, ano, psychological issues. Ngayon, galit na siya sa Diyos, galit siya sa churches, just because of one insensitive preaching. Kaya po mag-iingat tayo, we have to educate ourselves. Especially kung di nyo dinana siya. Konting preno, konting busina pagdating po sa preaching. Kasi po, mundo yan na iba kung, uh, especially kung hindi nakaranas mo lang abuse. May ganun eh. Pastor, ano ba? Ako patakot sa all butterfly. Ano ba background niya? Ako maganda buhay niya. Patay tayo dyan. Paano pag may lumapit na rape victim? Lalaki, ang laki ng katawan. Trailer lang ng all butterfly. Takot ka. Yung mga bata na sa Kamanaba area, tuwan-tuwa dyan. Game na game. So parang mas brief. <laughs> Is po. Ngayon, balikan natin yung ano, yung trauma. Kailangan po maintindihan natin na yung trauma yan, hindi yan mawawala. Hanggat hindi yan talaga dinigil. Uh, hindi po yan makukuha sa basta-basta lang na you know, parang prayer lang. Kasi misa may ganito pa eh. Na-rape. Yung friend ko na-rape when he was 11 years old. May ma-sample. Although this, this was in the stage, Brother, I'm so glad it happened to you. Aba, gusto niya raw sapakin. What the heck are you talking about? This guy wanted to commit suicide many times. This guy, you know, got into drugs. Ang daming mga nangyari sa kanya. And this guy now, he's a minister. He had to stop ministry. Kasi mag, kailangan niya pa rin guma, ano, dumaan ng brain therapy because of the rape that happened to him. So, ingat po tayo sa mga religious comments natin, lalo na po kung ang sexual abuse trauma hindi natin gaan nauunawaan. Ako po, nakaranas na ako talaga na kasi I live among rape victims and meron ako isang friend na produkto siya ng rape and kidnap. Nako po. Uh, yung mga friends natin na nakadanas ng ganitong pang-aabuso, iba talaga. Minsan nagdi-disappear, naranasan ko ng ate, um, eto yung mga gamot na ininom ko in case hindi ako mag-isilip ko mag sa kanya. Pag mawawala ng isang taon, hindi magpapakita. Minsan mag a na suicide, naghahanap ako sa mga hospital. Ganun siya katindi. So, sana po mabigyan nyo kami ng pagkakataon, you know, through webinars malang ma-share ang aming heart, ang aming mga Uh, cases na, na, na handle na ganito para po ma-equip ang ating church people at ma-empower at syempre makapag-provide din ng encouragement uh, to seek therapy para dun sa mga dumaan talaga ng pang-aabuso na hindi nakapag- nakakapagsalita. I can cite two reasons why we need to open up about this. Hindi kailangan ito sa Facebook. At ang pagsik ng justice, yung legal, yung demanda, hindi yan ang solution all the time. Pero, if you want to go for it, okay, yung prescriptive period, I think it's 15 years in the Philippines. If it happened 15 years ago, pwede pa yung habuli. Or less than 15 years ago. 15 years after, mukhang palabo na. Okay, lapse na yan. Hindi na pwede. Um, pero maganda rin, especially if it's happening right now, lalo kung sa tahanan ay tatlo yung bata. Yung isa umami siya ay sexually abused ng tatay. May dalawa pang kapatid, malamang pati yun ay ito na ano na rin, napag sa mata. Kung hindi man at least maisalba ma- natin yung dalawang bata. Now, if you are an adult survivor, um, walang non-rape survivor na pwede magsabi sa'yo na I know what you're going through. Kalokohan po yun. Ikaw, kapatid, ang nakakaalam kung gaano kasakit yung dinanas mo emotionally, gano'n ka na-apektuhan, psychologically, gano'n mo kinukustiyon ngayon, ang people na sa'yo, nakakaintindi. My encouragement to you is, if you need to talk to some other people that you can call, 
call um merong mga ang tawag dito free ako misa pag nadadown ako kahit hindi naman ako suicide to matawag ako sa suicide hotline kasi wala akong makausap may pwedeng kausapin para hindi na meron mga counselors meron mga psychologists na pwedeng kausapin if you want to talk to a psychiatrist go to your government hospital may mga psychiatrist diyan and i think they don't charge anything kasi misa syempre wala naman tayong mga trabaho ngayon napag-usapan to gusto mo makipag-usap sa professional ano ibabayad mo pamasahe lang, pumunta ka na sa ospital, maghanap ka lang. Usually, meron silang ane, parang telemed, baka pwede ka nang mag, ano, mag-inquire. If you are from the Pasig area, may telemed po sa Facebook, um, Rizal Medical Center, kung ka mag-inquire, hanapin mo yung government hospital, at least talk to someone about this. Kahit po yun ay matagal nang nangyari because if it's still bothering you because you were so traumatized, uh, it's never too late. Please, seek counsel. Now, if you are the friend of this person was sexually abused. Uh, learn to listen without judgment. Pag nag-open up sa'yo, kung kayo ay part ng isang church, wag mo yan i-post sa Facebook o i-share sa group chat na bilang prayer request na, huwag ipag-pray natin sa ganito, please. Sa dinami-dami ng tayo, sa tao sa'yo nag-open up, uh, wag mo yan um, uh, italat, protektahan natin ang gihim na ito, and then magpasalamat ka na siya ay nag-open up sa'yo. Listen without judgment. Huwag kang magkukwasyon na talaga, ba't yun kailangan nagsalita? Listen without judgment. Kasi yun nga ang fear ng mga survivors, yun hindi sila papaniwalaan, yung pagbibidahan, kukwasyonin pa, ano ba suot mo na? Huwag nang ganun. Listen without judgment at tanungin mo siya, paano kita matutulungan? Anong help ang gusto mo? Okay? Kung gusto pa niya ng counselor, uh, I would suggest na dumiretsyo na kayo sa government hospital. Hindi, sasabi, I would just like to echo what the professional said. Hindi na natin, uh, sinusap, huwag na kayo magpaka-counsel sa pastor. Pero, mas maganda po, may mga tao talagang trained specially to handle cases of sexual abuse. Kasi po, merong nangyari din na lumapit sa isang church worker na male, ang ending, narate din siya. Babae, nagpapa-counsel sa male church worker narate din siya nito pa ulit-ulit and narate na naman siya. I mean, hindi naman natin sinasabi nila sila pero just go straight to a psychiatrist, female, if you're a female, preferably, uh, para ma-target talaga natin ang problema. At ang encouragement din sa ating mga uh, kapatiran, makita po natin na when it comes to, maganda po yung evangelism. Supporta tayo dyan. Discipleship, supporta tayo dyan. Pero, Maraming pong sugat ang tao na hindi nabubura sa pamamagitan lang ng discipleship. Kasama po doon, minsan yung counseling sa mga difficult issues na possibly hindi natin dinanas. So maganda po, meron tayo uh, sapat na training or initial training man lang kung ang pwedeng gawin. And if we could partner with people like, like us, na meron kaming ganitong awareness campaign, we will teach you what you're supposed to know, foundational and strategies. You have to connect with a psychologist or a psychiatrist in the government hospital para kahit pa paano meron man na magbili sa inyo din ang iba pang additional information dito kay Tatawag. Dahil, um, kahit sa Bible nakita natin nung namatay si, si Lazarus, di ba? Sino nang nagbuhay sa kanya si Jesus? Pero meron siyang grave cloth. Diba? Sino nagtanggal? Taong ba yan? Yung mga sexual abuse survivors po may grave block pa yan. Hindi pa yan completely buhay, lalo kung hindi na counseling. Tayo po ang magtatanggal naman kayo. So dapat alam natin yung gagawin. Hindi pwedeng tira, pasok lang. Ha? Sige, basahan mo ng verses sa Bible. Nag-aaral po kami ng counseling at sinasabi, wag mong bo ay bombard ng mga gospel verse and mga Bible verses yan. Kailangan alam mo kung kailan at alam mo yung mga technical things na dapat mo nang ituro. Not everyone is trained to handle cases of sexual abuse, but there's something we can do to equip our people. And if you want help with that, please find me on Facebook, Glenda Resurrection, and we'll go through the process. We will tell you exactly what you do. Ngayon po na naka-lockdown tayo, patuloy pa rin ang takbo ng mundo at patuloy pa rin po ang pasok ng mga sitwasyon, mga problema. Isa po din yung sexual abuse. At ang nangyari nga po, dahil naka-lockdown ng maraming tao, hindi makalabas, pati po yung na-sexually abuse dati, 
na exacerbated trauma. Kasi lalo pag stuck din sila sa bahay with the perpetrators, or ulit-ulit din. Okay? Parang yung feeling na trapped ka, na balik na naman kahit wala dun sa bahay mo yung perpetrator. These are psychological things that we need to understand. And there's something that we can do. What we are doing right now, because uh, we are still on quarantine, we tayo makapag-social gathering, makapag-showing, we do webinars. We spread awareness on sexual abuse detection, paano mahahalata, ang nangyayari pang abuso sa bahay, prevention, paano ito may iwas, and because sa usaping sexual abuse, prevention is still better than cure, and immediate response. Ano yung mga dapat gawin? Sino ang mga dapat tawagan? Sa webinar po natin ito, i-discuss natin ano ba ang sitwasyon ng bansa natin, ano na ang mga nangyayari, paano ito makakalata, at sa paraang malinis, maintindihan ng mga bata, maintindihan ng mga tao, all ages, all backgrounds, at pwede pa kayo mag-interact sa amin. Very enriching po pagka nag-webinar, pwede kayo mag-ask ng mga questions na hindi nyo maitanong kahit kanino in an environment na walang mag-judge sa inyo because sa simula pa lang, actually yung kapitan nga namin si Captain Raymond Lisi kasi sinabi ko, walang magbaba siya inyo rito, walang mag-condemn. Nag-comment siya, magagalit ako sa mag-condemn. It's a secure environment, invitahin nyo po kami, i-discuss natin ang mga bagay na ito at ibigyan namin kayo ng step-by-step Okay, mga ways on how to uh, equip your family, how to protect your family from COVID-related abuses. Saan din po pwedeng uh, lumapit for counseling and at the same time, sino ang mga dapat tawagan ng mga phone numbers sa inyong LGU uh, kung may gusto mag-report ng cases ng sexual abuse. Pati yung ano eh, hindi lang yung sexual abuse eh, pati yung ginugulpe. Ginugulpe ng asawa, anong dapat gawin? At in-address natin separately ang mga single women at ang mga married kasi magkaiba ng sitwasyon nyo. Yung ginugulpi ng asawa, may mga anak, at ginugulpi ng boyfriend. Okay, magkaiba yon At tinakal na rin natin dito, ang um, tinatakal din po natin uh, in another uh, webinar, yung OSEC, Online Sexual Exploitation of Children, because hindi mo na itatanong, uh, ang, ang sexual, ang OSEC ngayon, tumaas ng more than, three, or more than 300%, more than triple. Dumami ang cases, syempre, Uh, nakalakto ng mga tao, yung iba walang mga trabaho, isang pupunta niya. Eh, nandito yung mga may market, may middleman, may facilitator, kailangan kumain ng mga tao. Ito ngayon ang talagang pinagpipilitan talaga natin yung mga masisipag na ahensya, na i-deal. Now, there's something that we can do. Sabi, pwede mo sabihin, ano naman kinalaman namin yun, hindi naman namin ibibenta ang mga anak natin. Okay, pero ito po, yung mga ibang nagbabayad, eh baka wala nang pambayad ngayon do may direction na sa mga anak natin. So pati yung protection sa ating mga anak, how to protect our children, gumawa po ako ng 12, dahil lang tunungan, ginawa ng 12 ways to to protect our children from online sexual abusers. Ilo-launch po natin sa webinar na yan. Kung gusto niyo po kami magawa ng webinar for your barangays, your companies, your school, your churches, find me on Facebook. Glenda C. Si Resurrection, kahit alin doon, or Glenda Resurrection, send me a private message. Okay? Send, find me on Facebook. Lagi po ako naka-online. Naka Wag na sa phone number, sa cellphone, kasi hindi ko rin nababasa yung mga messages. Mas madalas ako sa Facebook. Just send us a message and uh, we will tell you what to do. Okay? Pag-usapan po natin, we will, uh, pati nga yung how to deal with anxiety, COVID-related anxieties, and then depression, suicide, we can talk about that kasi tumaas po ang dami ng, uh, I think around, basta, I think about 75% tumas po ang dami ng mga tumataw sa suicide hotline because of anxiety dahil nga sa nangyayari sa ating pagsasa ngayon. There's something that we can do to equip our people, to equip our uh, constituents uh, at makakatulong po kami sa aspetong yan. Um, napaganda po ng response sa ating initial presentation, initial webinar. Talagang hanggang ngayon tumataas ng tumataas ang views at dahil po ron, meron na kami invitation sa ibang webinar. So, just message us. Welcome po kayo. Message me anytime. Hi, my name is Glenda C. Resurrection. I'm the founder of the All Butterfly Sexual Abuse Awareness Campaign from Anastasia Film Productions. Kami po ay mga filmmakers at ang subject po namin, ang pinaka- um, Advocacy po namin ay spreading psychoeducation that leads to transformation at makapokus po kami sa sexual abuse, detection, prevention, at immediate response. Kami po ay nagagawa ng mga webinars 
sa iba't ibang mga barangays, communities, churches, at schools. Kung gusto nyo po kami imbitahin, just send us a message. Nasa Facebook po ako. Please follow me on Facebook. The name to look for is Glenda C. Resurrection. And I also have a YouTube channel. Same name po, Glenda Resurrection. Feel free to subscribe. Marami pong salamat. Invite us. Uh, we will be we will be honored to serve you, especially during this uh, these trying times. Thank you so much and God bless us all. Millions of people worldwide are forced to stay at home with their abusers because of the lockdown. Victims might be our close friends, relatives, churchmates, workmates, or students, and they need our help. Learn how to help the abused and protect our own family from pandemic-related abuses. For webinars and film showings, you may contact Ms. Glenda Resurrection on these social media accounts. Lalo kang ang gumanda eh. Ang usap-usapan, baka minulest siya ng tiyuhin niya. Bakit ngayon mo lang ako kinausap? Ba't hindi ka magsalita? Magkanta ko na takbo at harapin mo problema mo! Kumalat na sa mga parents ang naging behavior mo recently. I'm sorry, Miss Degracia, but we have to let you go. Ngayon, pwede mo bang ikwento ang nakita mo noong araw na yun? <laughs> truth, Abby! I want you to tell me the truth! Kaya ko! Hindi kita kilala! Hindi kita kilala! Abi! You're not gonna get away from me that easily! Hindi mo ako mahal! Sino ka? 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 Sino Join us in our campaign in spreading God's goodness by sharing positive ripples. Inspire others by sharing your stories. Step up in faith and testify of God's goodness. Send your stories on Ripple Effect.